En Côte d'Ivoire, le pays donc est en deuil, vous le savez tous bien. DJ Arafat est mort le 12 août 2019 à l'âge de 33 ans. De son vrai nom, Ouan Didier. On l'a appelé DJ Arafat. Donc la Côte d'Ivoire vient d'allouer 150 millions de francs CFA pour l'organisation des funérailles en grande pompe de l'enfant terrible d'Abidjan. Le comité d'organisation attend encore des donations ou des dons pour, par euh, de, 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 n'importe quel coin, euh, attend encore des donations bien sûr pour boucler le budget de ces obstacles qui, des obstacles plutôt qui débuteront euh, le vendredi pour s'achever le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Voilà. Tout, a comment, tout commence à se mettre en, en ordre pour euh, les obsèques de DJ Arafat euh, qui débuteront vendredi 30 août 2019 à Abidjan. La Côte d'Ivoire, comme promis par le président Alassane Ouattara, a vraiment octroyé euh, une somme, de, donc un fonds de 150 millions de francs CFA, soit plus de 200 000 euros pour soutenir... Euh, l'organisation des obsèques, comme quoi ça fera, cela fera réfléchir les autorités congolaises. Le comité d'organisation attend donc encore d'autres donations pour boucler le budget. Donc chaque membre du comité quittera d'au moins 300 000 francs CFA pour contribuer aux dépenses. Pendant ce temps, les musiciens congolais, on a cité Bill Clinton qui incarne vraiment... Euh, le style de DJ du DJ Arafat, il y a Kofi Olomide, il y a Fali Poupa, il y a DJ Abdul qui seront de la partie pour aller vraiment, il y a Ferregola aussi, qui vont aller pour les obsèques. Donc aujourd'hui, euh, nos artistes reprendront l'avion à partir de Kinshasa pour se rendre à Abidjan et aller assister aux obsèques de DJ Arafat. Où on Didier est mort, où on Didier, on en parlera peut-être, mais il appartient à l'histoire. Où on Didier est mort. Disons-nous, disions-nous plutôt que DJ Arafat connaissait sa mort. DJ Arafat aurait-il fait un suicide Je ne pense pas. C'est peut-être un malin malin qui le dit bien parfois. Les gens, euh, toujours, ils parlent de leur mort. On a connu le cas de Papa Weba qui a parlé de sa mort, mais... Bien sûr, en disant que j'aimerais peut peut-être mourir en scène, parce que de temps en temps, il se voyait flyer. Donc, euh, cela veut tout simplement dire que les stars ont une façon de se faire remarquer. Les stars ont une façon de se faire euh, valoir avec euh, certaines paroles pour faire croire aux gens certaines choses. Ou alors, le dessous de la carte, nous n'en savons absolument rien. Que des hommages, que des hommages tous les musiciens presque de partout commencent à rendre hommage à DJ Arafat. On a connu le cas de Ferigola qui a rendu un hommage à DJ Arafat en, changeant Azalaki, en chantant plutôt Azala Kiawa. Et il y a Bill Clinton qui a fait vraiment un hommage qui a cartonné, qui cartonne alors. Vraiment, on ne peut pas oublier euh, tous les autres qui ont eu l'occasion de faire ça. Mais en tout cas, euh, la personne qui a étonné les gens, c'est un peu Karim Mokozi, la baronne. Bon, je ne suis pas trop fanatique, mais en tout cas, c'est vraiment euh, une personne qui a marqué un point pour, euh, parmi les gens qui ont euh, rendu hommage au DJ Arafat. Je crois que si on l'invitait, ça aurait été peut-être une bonne chose. Mais voilà, Karine Mokondi qui réside en Belgique, donc euh, on ne sait pas, peut-être elle prendra l'avion pour y aller et voilà, et assister à l'enterrement. Les amis de Kinshasa pleurent Arafat. Tout le monde pleure Arafat. Les gens, les gens. Mais on se pose la question. Les musiciens qui vont là-bas. Il y a Fali Poupa aussi qui sera dans la délégation des musiciens congolais pour aller pleurer Arafat, pour aller enterrer à Arafat. Donc un dernier hommage. Euh, C'est-à-dire euh, déjà ce soir, ils vont, se, ils vont arriver à Abidjan. Et... Euh, après ça, ce sera demain et jusqu'au jour de l'enterrement, le samedi qui arrive. Chers amis internautes, Raphaël Gomatsas, votre présentateur sur le compte de Make Off TV, 
eh ben, ce n'était qu'un essai de, du nouveau caméra pour pouvoir rendre hommage au DJ Arafat. Vous le connaissez, un jeune garçon de 33 ans, il est mort. Il est mort, il est parti. Mais en tout cas, euh, il a vraiment changé les horaires de la télévision, les pro le programme plutôt de la télé a changé. Et les gens avec leur portable, ils sont tout le temps en train de regarder Arafat, Arafat, Arafat. Donc, on revient sur DJ Arafat. Et moi, en tant que tel, un ancien musicien aussi, aujourd'hui journaliste, aujourd'hui opérateur, aujourd'hui euh, un peu dans tout, je rends hommage aussi eh ben, que la famille de la Côte d'Ivoire, nos amis ivoiriens, je vous présente nos condoléances les plus attristées à partir de Manchester. Radio Nekoff, Radio Nekoff, Nekoff TV vous présente ses sincères condoléances. Eh bien, pour terminer, on dira, la prochaine fois, on se retrouvera pour parler d'autres nouvelles. Merci beaucoup. Que ton âme repose à fait, DJ Arafat. C'était votre ami, votre présentateur, Raphaël Gomatsassa. À tantôt. Au revoir.